来讲 optimization problems。好，我们其实，在之前已经看过几个 optimization problem 了啊。那呃，我们这边啊、呃、比较 formal 的来定义它一下啊。我们说啊、呃，以下这样子的一个 problem， 我们称它为是 optimization problem。好，基本上啊、呃，就是说我们要 minimize 一个 function 啊，这个 function 在 machine learning 里面通常是一个 cost function。好，那啊。呃这个 function 的 input 是 x， OK， 好，那有可能这个 x 呢，必须要满足某一个条件，好，那在这边的话呢，我们把这个条件呢写成是某一个 set， 好，那这个 set 叫做 feasible set， 换句话说就是 x 呢只有在属于这个 set 的时候呢，才可以是答案，好，那这个任何属于这个 feasible set 的 x 呢，我们都称它叫做 feasible point。OK， 所以这个问题呢，基本上就是在这个 feasible set 里面呢，我去找一个 feasible point， 然后使得这个 feasible point 呢，它带进 f 之后，会让这个 f 的 value 是最低的。好，那啊、呃，其实有其他的定义。好，那这个基本上啊、呃、是 equivalent 的，比如说。啊、呃，有些人会定义说我是去 maximize 一个 function f。好，那在当我今天去 maximize 一个 function 的时候，通常这个 f 就不叫做 cost function 啊，叫做 objective function 啊。不过这两个定义是 equivalent 啊，因为只要我我去 maximize f 的话，基本上那我就同等于我去 minimize 负 f 嘛，对不对？好，所以以下的话我们只讨论这个 minimization problem。就是我去 minimize 这个 cost function。好，那这边的话呢，如果哈，就是这个 feasible set 它等于是 f 的定义域，也就是 R D 的话，好，那有没有这个 C 其实就没有差了，对不对？换句话说，我可以从任何这个 f 的 domain 里面去找一个答案出来。好，那这个时候呢？我们称这个问题呢叫做 unconstrained 的问题，也就是说这个问题其实并不需要特别把这个 subject to 这个这一行写出来。好，好，那另外呢，在 machine learning 里面，我们通常会啊、呃、把这个 C 呢写成是一些所谓的 function constraint。好，那怎么写呢？大家可以看后面，就是我们可以写成这个 C 呢是。所有那些 x 必须要去满足 g x 要小于零的这样子的 x。OK， 好，那 g 呢，我们就称它为是一个 constraint function。好，那这个 constraint function 可能有很多个。OK， 好，那也有些时候呢，我们会把这个 g x 呢，特别里面那些是等于零的挑出来，好，这样，然后把它写成是这个。方选 H， 好，那比较好去帮助我们去区分是小于等于零的 case 还是等于零的 case 啊。不过各位要注意一下，就是啊，有没有 H 呢？其实这个 C 呢是这两个 C 啊，这个 C 跟这个 C 其实是 equivalent 的啊。原因是因为啊，我可以把一个所谓的 equality constraint 啊，就是这个 H 这个方选写成是两个 G， 对不对？哈，一个 G 是。小于等于零，另外一个 g 是负 g 小于等于零，换句话说就是 g 大于等于零。那这两个东西如果都要成立的话，那它就是必须要是等于零的情况嘛，那就可以写成是 h。OK， 好，所以啊、呃，我可以把 c 写成是全部都是这个 inequality constraint， 我也可以写成是 inequality constraint 加上 equality constraint。好，那。啊，定义完一个 optimization problem 之后呢，我们就来看一下，好，我们这个 problem 哈、啊、可能会有的这个 solution， 好，好，那我们先来看一下这张图，好，这张图呢是啊我随便画的一个一个 f， 它在这个 f 的 graph 里面的 surface，OK，、okay, 好，那啊我们从过去学的这个 calculus 呢。我们知道的是，我们可以借由
把这个 f 呢取对 x 取偏位，对，然后让它等于是零向量啊，然后我试着去解这个 x such that 它让它的这个一次的 derivative 呢是零啊，那这一些 x 的 collection 我们称它为是所谓的 critical points， 对不对啊？也就是说那一些 x such that 呢。这个 f 在这些 x 的时候呢，它的斜率会是零。OK， 好，那各位同学不妨看一下啊，这张图里面有哪些 critical points 呢？好，我想各位应该不难找到。呃，有一些 points 呢，好、啊，它是所谓的 minima 啊。那像这个点。或者是这个点 ，OK， 好，那这些点呢，啊，基本上你会发现呢，它都比它的 neighbors， 啊，就是它附近的邻近的点呢，都还要低，对，它是附近邻近里面最低的，好，那这我们称它为 minima， 啊，那这个 minima 有什么性质呢？啊，除了这个 x 呢，它它的它在在 f 里面这个斜率呢会是0以外。通常这个 minima 呢，还有另外一个特性，就是这个 f 在 x 这个点的 Hessian 啊，就是 Hessian matrix 啊，要是 positive definite， OK 啊，就是说在这一点，如果对这一点我去算这个方选的 Hessian 的话，那它必须要是 positive definite 啊。那从我们过去 review 这个 linear algebra， 我们会知道说 positive definite 的话。它才会上凹嘛，对不对？好，所以从这个点其实不难联想的出来。OK， 好，那这个 Hessian 我希望各位还记得。好，这个 Hessian 基本上就是一个 matrix， 对不对？好，那这个 matrix 里面放的呢 information 呢，基本上就是一堆不同维度之间的这个 curvature。好，所以 curvature 就是它的曲率，对不对？好，那这个这个 Hessian 这个 curvature 如果越高的话，的弯曲的程度就越高。那这边的话，如果各位对这个东西有点陌生的话呢，可能要回去看一下这个 calculus 啊。好，那我们回到我们的问题啊，除了 minima 以外，还有哪些 critical point 呢？好，那有 minima， 那当然就有 maxima， 对不对？好，比如说这个点其实就是一个 maxima 啊，那这个点其实是一个 maximum， 对不对？好，那 maxima 是是 maximum 的复数嘛？好，那这个 maxima 一样哈，它的性质就是说，除了在这个 x 这个点，它 f 的斜率是0以外呢，那这个 f 呢，在 x 这个点的曲率啊，所形成的这个 Hessian matrix 呢，它是 negative definite， 对不对？好 ，OK， 那啊、呃，另外一个点，好，另外一个点，这个比较值得要注意的呢，是所谓的 plateau 或者是 settle point。好，什么是 plateau 呢 ？plateau 基本上就是那些点，好，那在这个 f 里面它是平平的，比如说像这个地方平平的 area。这些平平的 area 呢，它的斜率看起来就会是零嘛，对不对？好，好，那还有一个点，好，还有一个点，这个是这个地方 ，OK， 好，这里很像是一个马鞍的形状，对不对？哈，像是个马鞍，所以它叫做 s a d d l e point，OK，、okay? 好，在这个点，我们会发现，其实呢，这个 f prime， 啊，就是它的斜率呢，会是零 ，OK。可是呢，如果你去算它的这个这个 Hessian 的话，啊，它会是 indefinite，OK，、okay? 啊，或者是会是零，好，那啊、呃，怎么看它是 indefinite 的 Hessian 呢？各位不妨沿着这一个方向看，好，可以看到这一个方向呢，其实这个 F 呢是上凹的，对不对 ？OK， 好，可是呢，沿着另外方向看，看这个方向。看这个方向，这个方向来看呢 ，F 是下凹的，对不对？好，所以从这边看 ，F 是上凹；从这边看 ，F 是下凹的。OK， 好，所以你可以想象一下，就是这个 H 呢，它放的 curvature 有些会是正的，有些会是负的，对不对？好，所以自然而然，这个 H 呢，它就会是 indefinite。OK。那这只是基本的定义，好，那我们通常会讲说，那个 y 啊，就是这个 f 里面最低的那个值，好，我们会叫它是所谓的 global minimum， OK， 好
那 minimum 有很多啊，对不对哈？我们就统称为是 minimum， 对不对？好，那只有少数的那一些 minimum 呢，它会是有最低值的。好，所以 minimum 又会有分成是所谓的 global minimum 跟 local minimum。好，那这个可能各位要区分一下。好，那我们通常说呢，好，那个 x star 啊，就是那个 x 使得 f 是 global minimum。的那些点，好，我们叫做是所谓的啊 optimal points， OK， 好，那这边有几个名词，好，那希望各位可以熟悉，比如说 minima， 啊 global minima， local minima， 啊 optimal point， 还有另外一个是 settle point， OK， 好，那介绍完几个啊基本的名词定义之后呢，啊。那我们来看一下这个 optimization problem。好，那在 optimization problem 里面呢 ，machine learning 啊，有时候会啊探讨一个 special case， 好，叫做 convex optimization problems。好，我们说一个 optimization problem， 我们称它为 convex。啊，如果它满足以下几个条件，啊，第一个条件是那个 cost function f。好，它本身就必须要是 convex， OK？ 好，那你啊这边可能问说，那什么叫做一个 convex 的 function 呢？好，那这个这个概念其实很简单，就是如果今天我把 f 的的这个 surface 画出来，画在这个 graph 上的话，啊，那你会发现它的底部底面哈，会形成一个所谓的 convex hull。什么是 convex hull？ 这个以前大家在这个 algorithm 的时候应该有学过，就是它是一个凸面的形状，对不对？啊，所以你如果看这一个 surface 啊，如果 f 的 surface 长是这样子，那它就不会是 convex， 对不对？啊，因为你看它的底部，它其实不会形成个 convex hull。OK， 好，那这个就是这是一个 convex function 啊，所该要有的 surface 的样子。OK， 好，那啊、呃，你也可以换个角度想，就是。啊、uh, ，我们学过这个 Hessian， 对不对？好，那 Hessian 呢？如果在任何一个点上面，它都是 positive semi definite 的话，就是说，你去随便看这个 f， 你就随便取一个点，这个点呢，一定至少都是上凹的 ，OK？ 好，或者是平的。那这样的话，每一个点如果都满足这个条件的话，那这张图一定就会怎么样？一定是这个上凹的嘛。对不对？好，那它基本上就会是 convex， OK？ 好，所以这是第一个条件，就是一个 convex problem 呢，这个 cost function 本身要是 convex 的。那还有以下的条件，就是啊，如果它有 constraint 的话，好，那这个 inequality constraint G 它也要是 convex， OK？ 好，那如果它有 equality constraint 的话呢，它要是 affine。那什么是 affine 呢？ affine function 其实就是一个 linear function， 好，只是这个 linear function 呢，我们通常在讲 linear 的时候呢，那个方程会穿过圆心，好，那 affine 的话就是不穿过圆心的 linear function， OK， 好，叫做 affine， 好，那你说老师为什么这个大家都是 convex 啊？怎么这个 h 这么不合群呢、啊？就叫做 affine， 对不对？好，那为什么不是 convex 呢？原因是我们刚刚讲过，就是 h 其实可以写成是两个 g， 对不对？好，一个大于零，一个小于零， OK， 好。那如果两个 g 都要是 convex 的话，那小于零的那个是 convex， 大于零的那个就是 concave， 对不对？好，所以一个 convex， 一个 con concave， 那两个都要满足的话，那只有一个选择，就是它是 linear 的，对不对？好，不过这个 linear 呢，我们不见得会让这个 h 呢穿过圆心，所以我们就叫它 affine，OK、okay?。好好，所以基本上这样就定义了一个所谓的 convex function 啊 ，convex optimization 的 problem。好，这个 convex optimization problem 呢，好，那有什么特点呢？好，其实大家都很喜欢它的哈，原因是因为啊，通常我们会认为 convex problem 呢是比较简单的问题，比较简单的 optimization 问题啊，为什么呢？因为你可以看得到，从这张图你可以看到，如果 f 是这样子的话，哦 ，f 设备长的是这样，然后它没有 constraint 的话，那基本上啊、呃，任何的 local minimum 就一定会是 global minimum， 对不对？因为就是这一点嘛 
对不对？好，那还有另外一个是它没有 settle point， right？ 所以啊、呃，如果我要解最低点的话，那很简单啊，我就直接带这个这个这个 x 去解这个 x such that 这个 slope 会是零，对不对？好，那我只要把这个 x 解出来，那它就是 global minimum， 对不对？那接下来我们来讨论一下这个所谓的 analytic solution 跟 numerical solution 啊 ，analytic solution 通常中文就是所谓的啊这个数学的解析的答案，对不对？那 numerical 是数值上的答案啊。那我们要啊来看一个 example， 看看这两个啊怎么算出来的，那算法有哪些不一样啊？那我们先看以下这个问题啊，假设今天呢这个 cost function 写成是这个样子。那我们希望找到一个 x 的去 minimize 这个 cost function 啊，那啊我们可以用 analytic 的方式来解这个问题，怎么解呢？好，我想这个应该高中数学就学过，对不对？好，就是概念上，好，概念上高中数学就学，就是啊，跟我刚刚讲的一样，就是啊，我们先发现这个问题对 x 来讲呢，是一个 convex 的 function， 对不对？啊，因为你看嘛，对 x 来讲，这个是二次式，这个也是二次式，对不对？好，那你把如果把它展开的话，你会写成这个样子。OK， 好，那这个二次式呢？好，我们看这个 projective form， 这个 projective form 呢是 a transpose a 加上一个常数乘上 i， 对不对？好，那 i 是一个 identity matrix， 所以这个 matrix 一定是 full rank， 对不对？好，那一定是 full rank 的话。那它一定是可逆，因为它是它是 square 嘛，好，那它可逆，然后它的每一个这个这个 i 跟这个这个对角线又是正的，所以它的 i 跟 value 全部都会是大于零的，对不对？好，那都会是大于零的话呢，那啊它就是 positive definite， 对不对？啊，所以 positive definite 的话，基本上这个 f 呢就是 convex， OK。那所以它是 convex 问题啊，所以啊、呃、要解它，要解这个这个 global optimal 就是很简单，就是我们刚刚讨论。那我就让它的这个 derivative OK 啊可以写成这个样子，让它等于零嘛，对不对？然后我试着从这样子的等式里面去解出 x 嘛。所以稍微移项一下，各位不难看得出来，这个 x star 呢啊，这个是 global optimal。其实就可以写成是 a transpose a 加上 lambda 乘上一个 identity matrix 的 inverse， 对不对？那再乘上 a transpose 乘 b， OK？ 好，那这个 inverse 一定存在啊，因为这个是 full rank 啊，有一个 i 在这边。好，所以呢，我们现在看过一个 example 是怎么算这个 analytic solution 啊，这是我们的问题，对不对？好，那这个是一个 analytic 的 solution。那但是呢，好，在很多实际的状况啊，我们可能没有办法把这个 x 呢啊写成是一个 close form，OK，、okay? 好，所以我们可能没有办法直接去解这个联立方程式，让它把 x 解出来，然后写成这个漂漂亮亮的样子啊。我举个例子来讲，好吧，比如说 lambda 如果这个时候是零的话，好，在这个在这个 case 如果是零的话。OK， 好，然后呢，我们假设 a 它是一个 n 乘 d 的矩阵，好，那所以 a transpose a 它就是个 d 乘 d 的矩阵，对不对？啊，那如果 n 小于 d 的话，那 a transpose a 就不会是 full rank， 对不对？那如果这个时候 lambda 又是零的话，啊，那这一项等于不见了，所以这一个 a transpose a 的 inverse 就不会存在了。OK， 好，所以你就没有办法把 x 写成是这样子的一个 close form， 你根本没有办法去解它了。那这个时候，你可能要用一些 approximation 的方式。好，那不过呢，啊，就算是你真的可以解它，好，其实我们来看一下，你为了要去 evaluate 这个 matrix， 啊，这个 matrix 呢是 d 乘 d 维的，对不对？你要去 evaluate 这个 matrix 的 inverse。OK， 好，那。这个东西的 inverse 呢，其实啊，我们都知道，它其实会是需要第三方的时间，对不对？好，在 complexity 里面，所以这个如果
当 d 只要稍微大一点，就是 x 的维度稍微大一点的话呢，那啊，其实啊，这个 analytics 又要花很久的时间才可以算得出来。OK， 好，那这个时候啊 ，numeric method 就派上用场了。啊，它基本上的概念是这样子，就是说啊，既然我们刚刚讲过，就是说呃。啊啊，反正这些东西都是实数运算，那这些实数运算呢，哈，都会用有限的记忆体来储存，对不对？所以 numeric error 基本上你是没有办法避免的。好，换句话说，就算是你写成这个 c l o v e 你真的要去 evaluate 这个 x star 的时候呢，你还是会有 error 的，对不对？那你怎么样都不可能求出这个精确的 x star， 那你何不要从一开始的时候，我就不打算要去了解这个精确的 x star 到底是什么？ OK， 好，我只要去求一个 x star 的 approximation 就好，所以我野心小一点啊。但是如果我可以比较快的话，那我就赚到了，对不对？好，因为反正都会有 numeric error 嘛。OK， 好，所以通常 numeric error 它的概念上就是这样，就是说，好，我也不要去算这些数学，我也不用去导这些数学了，好，我不用知道 x 跟 a 呀、啊、跟 b 到底是什么关系啊。我就先猜一个点 ，OK， 先猜一个点，然后呢，我带进去 F 看看 ，OK， 好，然后从这个我带去去 F 呢看看之后呢，然后我看看我可不可以借由这个经验啊，带进去 F 的高或是低，我从 x 0呢帮助我挑一个比较好的 x y， 好，就是下一个点 ，OK， 好，那下一个我再带进去看看，带进去看看之后呢，啊，然后我借由一些简单的分析。那我可不可以帮助我挑到 x two？ OK， 那这个 x two 呢，它的 f 的 value 啊，比上一次还要好。OK， 所以我如果可以反复的做这件事情的话，啊，那我一直到 x t， 啊，那这个 f 如果可以一直一直持续的缩小的话，那总有一天这个 x t 会趋近于我要的 x star， 对不对 ？OK， 好，所以这个这个做法基本上就是 numeric。概念就是说，我不要去分析这个 x 跟其他 variable 之间的关系，我直接用带的 ，OK 啊？那当然，我带的东西要有一些、一些、一些、一些、一些聪明的方法，对不对？我们等一下会讲啊。不过它的概念基本上就是这样子啊。那 it turns out 就是通常 numeric method 呢，啊，你这样做，好，它所需要的时间呢，会远比好你要去解一个这个 analytic solution 花的时间。来的低很多。